sigue salpicándose el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, de hechos de corrupción que ya son inevitables que salgan a la luz, en medio del despilfarro de dinero que han recibido por parte de las potencias occidentales y que se han desvanecido sin rendición de cuentas. Ahora, anunciaron el cambio del ministro de la Defensa de Ucrania, por supuestamente tener la necesidad de una reorganización de los altos cargos del gobierno. Pero lo cierto es que este está metido de cabeza en hechos de corrupción. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Se ha anunciado que el ministro de la Defensa de Ucrania, Oleksiy Resnikov, podría ser reubicado al frente de otro ministerio para supuestamente encargarse de reactivar la industria armamentística del país. Pero la verdad es otra. Resulta que Resnikov es sospechoso de estar inmerso en hechos de corrupción que lo vinculan con el despilfarro de dinero entregado por Occidente, el cual ha negociado con empresas para contratos millonarios de alimentos muy por encima del precio real. Oleksiy Resnikov será cesado en los próximos días como ministro de Defensa de Ucrania por varios casos de corrupción en contratos públicos del ejército descubiertos en las últimas dos semanas y de los cuales seguramente Zelensky tenía conocimiento. Así lo anunció Arakamia, jefe del grupo parlamentario de Servidor del Pueblo. Resnikov dio horas antes una conferencia de prensa en Kiev que ya sonaba a despedida y en la que admitía que Zelensky decidiría su futuro en los próximos días. Pero no es solo el caso del ministro de la Defensa. Hace días, varios altos funcionarios ucranianos han dimitido en medio de una supuesta reorganización gubernamental ordenada por el presidente Zelensky. Un asesor presidencial clave, el viceministro de Defensa y el fiscal general adjunto, y ahora el ministro de la Defensa, han dejado sus cargos, y es posible que otros altos funcionarios también abandonen sus puestos. Pero la posición de Zelensky ante los actos de corrupción ha estado muy blandengue, ya que a los señalados de corrupción solo los están haciendo dejar el cargo sin tomar ninguna medida judicial contra quienes han robado al país. El escándalo de la corrupción se destapó luego de que medios ucranianos informaron de que el Ministerio de Defensa del país pagó precios inflados por el suministro de alimentos a una empresa relativamente desconocida. Al parecer, la única comparecencia de Resnikov ha sido un interrogatorio por parte de los medios ucranianos sobre los tres altos cargos de su ministerio que fueron cesados al estar implicados en varios presuntos casos de corrupción. Los dos contratos que han hecho caer a Resnikov, hasta ahora uno de los nombres más relevantes del gobierno, son una licitación para adquirir equipos de protección para las tropas y una adjudicación de un contrato valorado en 360 millones de euros en alimentos para los soldados con precios muy por encima de los del mercado. La Fiscalía Anticorrupción los investiga por presunta malversación de fondos públicos. Por su parte, el subdirector de la oficina del presidente, Kirilo Timoshenko, ha estado implicado en un escándalo relacionado con el uso de vehículos de lujo. Quiere decir que mientras la población está viviendo sin recursos energéticos ni alimentos, los mismos que incitan a mantener el conflicto andan por varias ciudades en autos de lujo, gastándose lo que han recibido en sobornos por contratos millonarios. Y mientras tanto, Zelensky les exige a los países occidentales que aumenten el financiamiento para su país, situación que ha causado una crisis inflacionaria a nivel mundial que ha llevado a varias naciones a tomar medidas de austeridad económica. La Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción de Ucrania llevaron a cabo la semana pasada una ola de registros en múltiples casos de posibles actuaciones irregulares entre altos cargos, desde la agencia tributaria a empresas estatizadas y al mismo Ministerio de Defensa. La corrupción en Ucrania se ha convertido en un mal endémico en el país y coincide con el apoyo de la Comisión Europea para acelerar el proceso de adhesión a la Unión Europea de Ucrania. Para ello, las autoridades de Kiev 
deben comprometerse a emprender una profunda mejora en los sistemas de supervisión de la corrupción política y empresarial. El principal fracaso del ministro saliente Resnikov fue la última reunión de ministros de defensa de los países aliados de Ucrania, celebrada en enero en Ramstein, Alemania, pues, según el funcionario ucraniano, la comunicación con los socios dejó mucho que desear en la cita. La corrupción no es algo nuevo en Ucrania. En 2021, Transparencia Internacional clasificó al país en el puesto 122 de los 180 de su ranking de estados corruptos. Precisamente, la mano dura contra la corrupción es una de las demandas clave de la Unión Europea si el país quiere avanzar en su solicitud para unirse al bloque. Zelensky sabe que hay mucho en juego para Kiev, que está recibiendo miles de millones de dólares en ayuda financiera de los aliados occidentales, y que si los escándalos de corrupción continúan, es posible que les cierren el grifo del financiamiento. Mientras tanto, el Servicio de Seguridad de Ucrania declaró días atrás que habían acusado al antiguo jefe de adquisiciones del Ministerio de Defensa de malversación de fondos por la compra de miles de chalecos de protección de calidad inferior. A esto se le suma que hace pocos días la Policía Nacional Ucraniana acusó a los jefes de dos empresas que trabajaban con el Ministerio de Defensa de apropiarse indebidamente de casi 3,23 millones de dólares procedentes de contratos alimentarios firmados con el gobierno. Resnikov había sido nombrado ministro de Defensa en noviembre de 2021 y logró el apoyo militar occidental para fortalecer a las Fuerzas Armadas Ucranianas. Sin embargo, su ministerio se ha visto involucrado últimamente en escándalos de corrupción. Salió a la luz que su insistencia por lograr apoyo militar y financiero estaban dirigidos a poder desviar millonarias cantidades para entregar contratos millonarios a empresas que luego le iban a girar su ganancia por la gestión. Finalmente, Resnikov justificó sus acciones diciendo lo siguiente. El estrés que he sufrido en este último año es difícil de medir. No me avergüenzo de nada. Mi conciencia está absolutamente tranquila. De nada sirve que Zelensky quiera emprender a estas alturas una lucha anticorrupción solo por cumplirle las peticiones a la Unión Europea para admitir su ingreso en el organismo. Los millones de dólares que le ha robado Ucrania a Occidente se han esfumado sin dejar rastros. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananches Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Grande.